acompáñame a ver cuánto dinero se gasta en una sola salida cuando tienes una niña. Acompáñenme a ver esto. Ya le dio hambre. Empezamos con 175. Ahora quiere jugar 323. Veamos si vale la pena. Ya se ganó un perrito, vamos a ver qué más se gana. Ya salió una mamá. No es por nada, pero soy la mejor. Se los dije. Una vez saqué seis seguidos. Son los premios que se sacó por entrar a ese lugar. Como no quiere cargar, venimos a comprar una bolsa. Gomitas también. Fueron 129 pesos y esta es la bolsa. Este es el momento donde más se gasta. Andábamos buscando vestidito para fiesta. Encontramos este de Blancanieves junto con el collar en 809 y el collar en 199. Ya se aferró a esta bolsita porque trae muchas sorpresas y está 319. Está bien. En total fueron 1,373 pesos. Ya andaba buscando ropita para mí, pero ahora quiere un slime. En total fueron 39 pesos. ¿Qué? No siempre comemos esto, ¿eh? Hoy es día de chicas. 208. Fue una salida súper tranquila, súper básica de dos horas. El día todavía ni se acaba y esto es lo que se ha gastado hasta el momento. Aquí la situación y lo que hay que mencionar no es que sea malo que tengas una buena estabilidad económica para que le puedas dar una vida digna al niño. El problema es en el consumismo en el que caen los padres al consentirles todos los caprichos que los niños quieren. No, en este caso, todos, o sea, muchas, tal vez, muchos gastos en exceso, hace que el niño crezca con pensamientos de que puede pues, hacer un berrinche y consigue todo lo que quiere sin algún esfuerzo y no está mal, ¿no? Pero pues ahí está la, la disyuntiva en de que, ok, es mi hijo y yo hago todo por él y para eso trabajo, y ¿no? Y la otra cosa es que pues también eso hace que los niños crezcan siendo berrinchudos, eh, caprichosos, que, que todo quieren y si no pues se ponen a, a hacer un berrinche, ¿no? Si, simplemente veamos cuando cuántas veces no hemos visto, cuando no se sé, vas al súper, al mercado, donde tú quieras. Y hay niños que están chillando y hacen feo, se tiran, patalean y pues la mamá pues no hace nada. O, le, o sea, no hay ya un rigor y una disciplina en, en, en los niños, ¿no? Pero bueno, cada a quien piensa y educa a sus hijos como quiere, ¿no? Pero pues imagínense, está cayendo en un consumismo, que eso es lo que quieren todas las empresas. Aquí pues siempre las que los que van a, a salir ganando siempre van a ser las empresas. Hacen todo esto para que los niños puedan decir, lo quiero, lo quiero y si no lo obtengo, pues empiezo a hacer un berrinche. Pero bueno, ahí está, así se ven este tipo de cosas. Pues mira, yo creo que yo sí tengo clase y estilo, pero bueno, yo sí te recomendaría ir a la escuela, no sé, para que te den como unas clasitas de educación y aprendas a respetar a las personas. Claro, hermana, ve tantito a la escuela y aprenda a respetar. No seas igualada, por favor. Chicos, tengo una duda. ¿Qué es lo que se hace cuando el vato que te gusta tiene novia? Bueno, también ignore el, delineo, el delineado de acá porque no... Ay, ¿Qué no. Horrible? Ay, no, hermana, pues respeto, no lo acabas de decir. Y ahorita, ay, no, te estás contradiciendo, hermana. Pues como que, ¿qué? Respeta, nada más. Unas clasecitas de respeto necesitas también, hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que dijiste hace rato, hermana? Ay. Como tal, nunca le he dicho que es mi crush. De hecho, yo creo que nunca se lo diría. Pero lo que sí sucede es que cada que yo subo historias de mi cuenta personal, porque pues lo tengo ahí, mmm... Pues reacciona como con corazones, likes y cosas así. Y hace unos días mandó un mensaje y me pidió mi WhatsApp. Y yo así como que me saqué de onda, ¿no? Ay, ¿no? Pero pues me emocioné. Entonces, pues ya de repente dije, bueno, ok, pues se lo di porque pues es mi crush. Pero para esto cabe recalcar que él siempre está presumiendo a su novia en sus redes sociales, que la ama mucho, que la quiere mucho y así. Ya me voy a cambiar las uñas. Pues está bien, ¿no? Dios. Ay, 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 hermana. Ay. Es su novia. Y entonces de repente, pues nada, empezamos a platicar por WhatsApp y así, hablamos, platicamos y así de todo, ¿saben cómo? Me felicitó por la transición y me dijo que pues iba súper bien y así, que muchas felicidades y así de gracias, hasta que me pidió una foto. Yo le mandé una foto de mi cara, pues dije, pues, pues de mi rostro, ¿cómo? Y él me mandó una foto de su, de su rostro, y estaba súper guapo, la neta. Bueno, está. Y pues ya de repente... Pues obvio, o sea, puro guapo nos fijamos, hermana. Me mandó mensaje, eran como las 12 de la noche y me dijo, ¿me podrías mandar ahora pero una sexis? Y yo así de... ¿Qué hiciste tú, hermana? Obvio se las mandé hoy. Es cierto. La verdad es que pues ya no le mandé más fotos. 
como tal. Hermana, aguas ahí, ¿eh? Se está poniendo candente la cosa. Vamos a estar a pendientes de lo que nos digas, nos cuentes, porque sí, estamos... No, no, qué chismesote, ¿eh? 